Hoteli so dobili enosmerne hodnike. Sobe imajo po novem prazne minibare. Zajtrk si moraš na krožnik naložiti z rokavicami iz lateksa. Vse je dezinficirano, vse je sterilno, ne domače, ne prijetno. Res, ni moglo biti drugače. V koronskem času smo popotniki hotele zamenili za lastne rjuhe. Prezvajalci avtodomov, vano in počitniških prikolic so se zato soočili s sladkimi problemi. Proizodne linije, pokajo po šivih, ne zmorejo zadovoljiti tolikšnega povprašovanja, kot ga je sprožil COVID-19. Hkrati to pomeni, da se za bolj pristen način prenačevanja na poti odločajo tudi manj izkušeni oziroma drugačnega odobja vajeni kampisti in avtodomarska branža se prilagaja z novimi, bolj modernimi rešitvami. Spoznajmo jih. Trin številka ena pravi, da avtodomi postaje vse bolj smart. Battery levels, fresh water levels, grey water levels. Obviously you can control your air conditioning and your heating or you can do it automatically that it decides whether it needs cooling or heating. All that is on the panel and in the app. Centralni nadzor nad vso tehniko, ki imamo tukaj v Avtodomu, smo preizkusili tudi v tem Adrienem Avtodomu Matrix Supreme. Naložili smo si to aplikacijo, sparili telefon in Avtodom in kar naenkrat smo lahko preverili, koliko plina še imamo, nastavili s katerim energentom bomo recimo hladili pijačo v hladilniku, greli to potovalno hiško, pogrešali pa smo, da bi lahko kar tukaj iz te mizice prek te aplikacije ugašali in prežigali te luči. No, nova meščani pravijo, da lahko to funkcijo pričakujemo k malu. A prave koristi povezave avtodoma v svetovni splet niso povezane z udobjem, ampak s tresom oziroma zniževanjem stresa na dopustu. I can display error messages and warnings on the panel and I can get some hints and tricks how I can resolve it myself without having to contact someone else. It's connected to a cloud. That means the service has your data. When you have to call them, they already know what is in there and can you get, give you more specific advice. Mi smo recimo korist povezave telefona interneta in pa avtodoma izkusili v praksi. In zato te rešitve hvalimo. Ko je torej naš testni avtodom, kar na našem pametnem telefonu, javil na pako na ugrajenem prototipnem stranišču, smo poklicali v Centr za pomoč uporabnikom. Ti so naredili nekaj kliko, na to pa rekli. Vidimo vašo težavo, poznamo jo, zelo blizu ste, pridite. Nadaljevali smo torej v nizozemsko bredo, v tovarno Tetford, kjer so nam prototipen 3D natisnen sifon s serijskim zamenili kar avtori novega sistema. Zakaj gre pri sistemu Indus? No, v običajnih avtodomih, ki imamo ločen rezervoar za kuhinske odplake in pa kaseta, v kateri zbiramo razgrajena straniščna sporočila. Oba rezervoarja tudi praznimo posebej ločeno. Moderni avtodomi z Indus sistemom pa ti dve vsakdani upravili olajšajo z druženim sistemom za vse tekoče odplake. The system through the app tells you, okay, you're nearly full, you should look for a location and it tells you where you can discharge. It first pumps away the, the, the black water from the toilet, which is stored in the, in the black water tank. And after that one is emptied, the grey water will flush the whole system, including so all black water circuits, including the toilet and, and the black water tank but also the pit. So in the end, you have everything uh, flushed with grey water, so it's, it's still wastewater, but it's a lot cleaner than black water. And the old grey water pits are also connected to a sewage. You only can empty that on a pit. Normally, in a, in a motorhome, you need additives for your toilet to make sure that it's not smelling too much. For this system, it's split up in three parts. One 
part is added into the, the, the blender of the toilet to make sure that it's, it's really uh, mixed into the, to the waste. The second uh, cartridge is, is added to the flush water to give you a little bit of perfume, but also to mask the grey water, which are you recycling your grey water from your vehicle to use as flush water. That saves you uh, like uh, 20 liters on a week basis. And the third one is the grey water additive, which is added to the grey water tank because the grey water is used as flush water, but it's also used for rinsing the whole system. So that's what this unit automatically does. You don't add anything more than it's needed, so you add it just in time and what is needed. System pomeni velika revolucija tudi za inženirje v avtonomarski industriji. We want to have waste evacuated through really small hoses because that makes it feasible in a, in a European car which is quite uh, small in build up and everything is cramped and weight is an issue. Now we have for the first time a toilet which you can position anywhere in the, in the vehicle because it's only uh, pumping away through a hose. It's supplied water by through a hose and there's some, uh, some cables and that's all. Iskanje vseh možnih okolskih optimizacij pa vse kakor še en trend. Preizkušeni prototipni avto dom je namreč demonstriral tudi uporabo recikliranih materijalov. Bivše plastenke in pa že prebrane časopise so namreč nova meščani uporabili v obliki kompozitnih distančnikov v dvojnem dnu tega avto doma. In kot kaže, je zadeva zdrela za serijsko proizvodnjo. Uporabimo dele, ki jih naši dobavitli, recimo Fiat Ducato, dobavi k nam. Za potrebe zaščite vozil se ugradijo plastični elementi, ki jih v našem procesu proizvodnjem zavržamo. Da bi izkoristili ostanke, smo mi to plastiko oplemenitli z dodatkom celuloznih vlaken in na novo zabrizgali materijale. Se pravi, gre za nek kompozit plastike, polipropilenske plastike z časopisnimi vlakni, se pravi celulozo, ki jim doda nek ojačitveni potencijal. Na ta način smo izboljšali samo trdnost materijala za 40% in pa izboljšali modul elastičnosti, povišili za več kot 200%. Ostanek, ki nam ga Fiat ali pa Citroen dobavi, se v sumi pogovarjamo o nekih 20 kg. Trenutno za izvedbo naših distančnikov, ki se uporabljajo v pridvojnem podu v avtodomih, potrebujemo 3 kg materijala. Ostalo pa iščemo neke nove možnosti uporabe, da bi jo v bistvu probali čim bolj izkoristiti ta materijal. Če dalje več je tudi navdušena nad bolj avanturističnimi avtodomi, vse več je tistih, ki bi želeli imeti na avtodomu bolj terenske gume, vse več jih želi tudi štiri kolesni pogon, namreč na počitnicah, si ljudje želimo sobodo, sobodo v naravi. In v to področje se zdaj vključuje tudi znani slovenski pilot, Peter Podlunšek. Posebnost naših modelov je zagotovo to, da so modeli, ki so poimenovani ultralight modeli, izdelani popolnoma iz karbonskih vlaken, kar je za uporabnike oziroma za voznike pick-up trakov, pick-up vozil zelo, zelo pomembna komponenta. Potem pa je to navdušanje, to impresioniranje, ko vstopijo v kabino. Naš interjer je izdelan iz furnirja, ki je izdelan iz pravega lesa in se vonja les, ko vstopiš v kabino. S tem avtodomom smo na cesti prebili kar 73 ur. In lahko rečemo, da je osko grlo tega avtodoma prav kombi, na katerem so v Adri zasnovali ta avtodom. Dukato ima sicer dober motor, ki se v kombinaciji s kar 9-stopenskim samodejnim menjalnikom dobro prilagaja razmeram na cesti in težavam, ki jih povzroča pač visoka masa tega avtodoma. In posledica je bila ugodna poraba 10,2 litra za vsakih 100 km te 4200 dolge poti. In zakaj pravimo, da je ta kombi osko grlo? No, zato, ker je ta 15 let stari Fiat Ducato nekako izgubil sled s konkurenco. Smo leta 2021 in v modernem kombiju lahko pričakujemo aktivni tempomat, pa 
sistem centriranja na sredini voznega pasu. To sta recimo dva sistema, ki ki pri avtodomu na avtocesti resnično naredita razliko. Ampak veste, kaj je ta problem je v resnici že rešen. Ne samo konkurenčni kombi iz Mercedesa, Forda, Volkswagena, tudi novi Ducato zdaj punajo vso to moderno tehniko. In tudi novi Adriini avtodomi za leto 2022 vse te rešitve že ponujajo. Je pa vsekakor tendenca po vse večji energijski samozadostnosti. Pomembno je, da so produkti čim bolj samozadostni in da seveda uporaba letega traja čim dlje in da je čim dlje časa možno preživeti v avtodomu brez vstopa v kemp ali brez priklopa na električno energijo. In seveda to pomeni močnejši akumulatori, motori, oskrba z večjo količino pitne vode, z večjim obsegom možnosti ohranjevanja odpadne vode, do racionalne rabe plina, do optimizacije na porabi električne energije z varčnimi lučmi. Vse to so malenkosti, ki v seštevku prinesejo možnost neodvisnega potovanja za več kot teden dni. V prid bolj svobodnemu potovanju se torej moderni avtodomi ponašajo s sončnimi celicami na strehi, vse bolj postajajo popularne tudi prenosne baterije. Lahko so recimo takšne, večje ali manjše kocke. Zasledili pa smo tudi možnost uporabe baterij, kakršne recimo uporabljamo tudi pri domačih vrtnih upravilih. In seveda, tudi gorivne celice smo v Dizeldorfu zasledili, ampak v drugačni funkciji, kot jih ponovadi omenjamo v avtomobilnosti. In ja, tudi brez hibridov ni šlo. Pri prikolicah. Na tem področju so razvojni procesi še zelo v zametku, se pa hitro razvijajo. Mi smo projektno že naredili kar nekaj rešitev za ugraditev dodatka, ki bo omogočil pomoč vlečnemu vozilu, da zlahko to vleče pri kolico. Kot recimo električno kolo, lahko baterijski kit dodatek omogoča pospeševanje kolesa in s tem zmanjšuje potrebno moč, ki ga mora imeti vlečno vozilo. No splošni trendi kažejo seveda tudi v smeri elektrifikacije. Seveda niste presenečeni, da vam o tem govorimo, ampak zaradi visoke mase avtodomu in potrebe po dobri izkoriščenosti prostora obivalne namene, ne kaže, da bi lahko kaj kmalo vozili električne avtodome. Preprosto pravega smisla v električnem avtodomu ne vidimo. Saj se seveda ne bomo ustavljali vsakih 80 km, da bomo polnili baterije, pa tudi kampa, ki bo zmogel napolniti večjo količino električnih avtodomov čez noč, preprosto tudi v Evropi ni. Naj se sliši še tako paradoksalno, ker gremo s temi vozili pač v naravo, se vendar le ne gre slepiti, da bo prav ta karavaning branža, ki je s COVID-19 dobila izjemen pospešek, slej ko prej v nemilosti varovanje narave. Ta seveda zahteva okoljsko neoporečnost. Ampak glavni problem, ki upočasnuje prehod na nove energente, se že danes rešuje. Če bomo hotli takšna vozila uporabljati, bodo seveda okoljsko prijaznejše, ampak težja. In mu treba prilagati regulativo, da bo panoga lahko še vedno žvela, pa ne v nas neževala okolja. Združene prezvajalco torej že danes aktivno lobera, da bi lahko vozniki z izpitom kategorije B vozili tudi avtodome teže od 3 ton in pol. Ideja vsekakor ima veliko smisla, še posebej o kombinaciji z električno prihodnostjo. Pa naj vseeno zaključimo z opasko, da se karavaning panoga tako ali tako obrača na glavo. Tak način preživljena prostega časa namred zanima vse več mladih in ti se želijo avanture, potovanj, ne pa tri tednskega mirovanja na istem mestu, na isti parceli v kampu. V prihodnih letih se torej lahko obetamo samo še več spremenb, še bolj drastičnih spremenb.
V Adrienem Matrixu Supreme smo kampirali tudi na slovitem dirkališču v francoskem Lemanu v času 24 urne dirke. Zaupajte nam, to je bilo doživetje in pol. Zato naj bo reportaža iz Lemana vš naslednji klik.